subscribe now and press the bell icon never miss an update hi students in the video la nama cbsc class 10 max la triangles lesson la chapter 6 la irundhu part 2 mcq dhaan paaka porom ipo dhaan first time enoda video paakringa appadina marakama channel la subscribe pannikonga and the video va unga friends ku share pannunga okay la so in the problem paranga triangle abc and bde are two equilateral triangle such that d is the midpoint of bc appa abc la irukra abc indra equilateral triangle irukra bc ku inda d ku or relation irukku adanal first enna pannunga appadina inda abc triangle draw pannikonga so idu abc appadina or equilateral triangle okay ingla அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி ஸோ இதில் இந்த பிசி அதோடைய மிட் பாயிண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்னா பிடிஇ பிடிஇ ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிளுடைய சைட்ஸ்லாம் வந்து டூ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ இந்த பிடிஓடைய ட்ரையாங்கிள் பிடிஓடைய லென்த் வந்து ஒரு ஒரு யூனிட் இருக்கும் ஏன்னா பிடின்றது மிட் பாயிண்ட் அப்போ இது பிசி வந்து டூனா பிடி வந்து ஒன் ஒன் யூனிட்ஸ் இருக்கும் இந்த பிடிஇ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் பிடிஇ ஸோ ஏபிசி ட்ரையாங்கிளு அண்ட் பிடிஇ ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியா ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஸோ ஏரியா ரேஷியோவுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஏரியா ரேஷியோ ஈக்குவல் டு சைட் ரேஷியோ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஏரியா ரேஷியோ வந்து சைட் ரேஷியோ சைட் ரேஷியோவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இது ரெண்டும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஆல் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஆல் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் சிமிலர் அப்போ இந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிளில் ஏதாச்சும் ரெண்டு சைடு நம்ம இந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக தானே இருக்குது இப்போது ஏரியா ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசியிலேருந்து ஒரு சைடு வந்து டூ எந்த சைடு எடுத்திங்கனாலும் சேமாக தான் வரப்போகுது பிடிஇ பிடிஇயிலேருந்து ஒரு சைடு வந்து ஒன் ஸோ அப்போ டூ பை ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அதுதான் ஏரியா ரேஷியோ ஏரியா ஒன் பை ஏரியா டூ இங்கே வந்து ஏரியா ஒன் வந்து ஏபிசி ஏரியா டூ வந்து பிடிஇன்றதால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபிசியிலேருந்து சைடு எடுக்கணும் செகண்ட் பிடிஇயிலேருந்து எடுக்கணும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் அப்போ ஏரியா ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஒன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் டிஇஎஃப் ஆர் சிமிலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏபிசி அண்ட் டிஇஎஃப் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போது நான் அங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அடுத்தது இன்னொரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வந்து டிஇஎஃப் டிஇஎஃப் ஸோ இது வந்து சிமிலர்ன்றதால இந்த ஆர்டர்லேயே நான் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எழுதிக்கிறேன் ஏபிசி ஏபிசி அப்போ இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ இங்கே டிஇஎஃப் ஸோ அப்போ இதே ஆர்டர் டிஇஎஃப் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எழுதிக்கிறேன் 2AB equal to DE அதாவது இந்த ஏபியை நீங்கள் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டிஇ வருமா ஏபியை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டிஇ வருமா நல்லா கவனிங்க இது ரெண்டும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ன்றதால் ஏபியை நீங்கள் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் டிஇ வந்ததுன்னா எல்லா சைடுமே நீங்கள் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் சைடு வரும் இது செகண்ட் கரஸ்பாண்டிங் சைடு இல்லையா இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது வரும் அதே மாதிரி இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது வரும் ஏன்னா இது எல்லாமே ரெண்டுமே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் பிசி ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த பிசி வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இஎஃப் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஏன்னா இது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஒரு சைடை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு கரஸ்பாண்டிங் சைடு வந்ததுன்னா அதே தான் மற்ற ரெண்டு கரஸ்பாண்டிங் சைடுக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ டூ ஏபி ஈக்குவல் டு டிஇ அப்போ ஏபியை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் டிஇ வருதுன்னா மற்ற கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸை நீங்கள் அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் வந்துடும் அப்போ பிசி வந்து எயிட் அப்படின்னா இஎஃப் வந்து சிக்ஸ்டீன் 
இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் டூ போல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அண்ட் லெவன் மீட்டர் ஸ்டாண்ட் அப் வெர்டிக்கலி இப்போ ரெண்டு போல் இருக்குது ஒரு போலுடைய ஹைட் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் இன்னொரு போலுடைய ஹைட் வந்து லெவன் மீட்டர் ஸ்டாண்ட் வேர்டிக்கலி அப்ரைட் ஆன் யர் ப்ளே கிரவுண்ட் ஸோ இது ப்ளே கிரவுண்டில் இந்த மாதிரி நிற்கிது இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தயர் ஃபூட் இஸ் டுவெல் மீட்டர் ஸோ அந்த ஃபூட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெண்டு போலுக்கும் ஃபூட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெல் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தயர் டாப் ஸோ அந்த டாப்புக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் போட போகிறேன் அப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது டுவெல் அப்படின்னா இந்த லென்த்தும் டுவெல் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது சிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த லென்த்தும் சிக்ஸ் தான் ஓகேங்களா இது சிக்ஸ்னா இந்த லென்த்தும் சிக்ஸ் தான் இந்த டோட்டல் போல் ஹைட் வந்து லெவன் மீட்டர்னா அப்போ இந்த ஹைட் வந்து என்ன வரும் இந்த ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்தாண்ட சிக்ஸ் லெவன் மைனஸ் சிக்ஸு ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும் அப்போ ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஹைப்போட்டீனியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஹைப்போட்டீனியஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் டூ ஸ்கொயர் பை பித்தாகரஸ் தீரம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ன்றது தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் 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 கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் மீட்டர் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தேர் டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் மீட்டர் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏபி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டி அண்ட் டி ஆர் த பாயிண்ட் ஆன் த சைட் ஏபி அண்ட் ஏசி ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏபிசி அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டி அண்ட் இ ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஏபி அண்ட் ஏசி ஸோ ஏபியில் டி அப்படின்ற பாயிண்ட் இருக்குது ஏசியில் இ அப்படின்ற பாயிண்ட் இருக்குது சச் தட் டிஇ பேரலல் டு பிசி ஸோ இந்த டிஇயும் பிசியும் பேரலலாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த டிஇ சைடும் பிசி சைடும் பேரலலாக இருக்குது ஏடி இஸ்ட்டு டிபி ஈக்குவல் டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் ஸோ ஏடி வந்து த்ரீ டிபி வந்து ஒன் ஏடி பை டிபி ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஒன் ஸோ டிபி வந்து ஒன் இஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த இஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ தென் ஏசி என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நல்லா கவனிங்க நம்ம அந்த ஏசி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அந்த ஏசி டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக போடலாம் நல்லா கவனிங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலாக இருக்கும் பை பிபிடி தீரம் ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஓகேங்களா ஸோ நல்லா கவனிங்க இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது அப்போ இங்கே ஒன்றுனா இங்கே என்ன வரும்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இங்கே ஒன் இருந்ததுன்னா அப்போ இங்கேயும் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வரும் த்ரீக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ ஒன்றுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா ஏசி ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏசி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக இதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் போடணும் ஏடி பை டிபிக்கு பதிலாக த்ரீ பை ஒன் ஏஇக்கு பதிலாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஈஸி வந்து நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் பட் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் இங்கேயே அப்படியே சிம்பிளாகவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ ஒன்றுனா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏசி வேணும்னா இதில் நடத்தி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஏசி கிடச்சிரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் டிஇஎஃப் அப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வந்து டிஇஎஃப் ஏபிசி டிஇஎஃப் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இ வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி 
அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி ப ஏபி இஸ்டு இடி ஈக்குவல் டு ஏசி இஸ்டு இஎஃப் ஏபி பை இடி ஈக்குவல் டு ஏசி பை இஎஃப் ஸோ இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க ஏபிக்கு இடி ஏபிக்கு இடி ஏசிக்கு இஎஃப் ஏசிக்கு இஎஃப் அப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குது அந்த ஆங்கிளை டச் பண்ணிகிட்ருக்கிற சைட் ரேஷியோஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் பை சைட் ஆங்கிள் சைட் சிமிலாரிட்டி சைட் ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஆங்கிளை டச் பண்ணிகிட்ருக்கிற ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேங்களா அது அப்போ இந்த தேர்ட் சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சைடுக்கான ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எஃப் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா இந்த எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஆங்கிள் எஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரஸ்பாண்டிங் சைட் டூ த்ரீக்கு நடுவில் இருக்குது அப்போ இந்த டூ த்ரீக்கு நடுவில் இருக்கிற சைடும் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏன்னா சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே டூ த்ரீக்கு நடுவில் இருக்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரினா இங்கேயும் டூ த்ரீக்கு நடுவில் இருக்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ நமக்கு பி தான் தேவை ஸோ ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் பி தான் தேவை ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் எயிட்டிலேருந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம்கான கரெக்டான ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ட்ரை இன் இஃப் ஏபிசி அண்ட் டிஇஎஃப்ஆர் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஏபிசி அண்ட் டிஇஎஃப் வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இது சிமிலர்ன்றதால் ஏபிசி இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஇஎஃப் அப்போ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸும் இதில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் இது செகண்டு தேர்டு சைடு ஓகேங்களா ஏபிசி டிஇஎஃப் டிஇஎஃப் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் சைட் செகண்ட் கரஸ்பாண்டிங் சைட் தேர்ட் கரஸ்பாண்டிங் சைட் ஏ வந்து ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஏவோடைய வேல்யூ ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி அப்போ இந்த டிடைய வேல்யூவும் ஃபார்ட்டி செவன் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன் த்ரீக்கு நடுவில் இருக்குது இல்லையா இ வந்து எயிட்டி த்ரீ ஸோ இந்த ஒன் டூக்கு நடுவில் இருக்கிறது எயிட்டி த்ரீ டிகிரி அப்போ இங்கேயும் ஒன் டூக்கு நடுவில் இருக்கிறது எயிட்டி த்ரீ டிகிரியாக இருக்கும் தென் சி ஸோ சி கேட்குறாங்க ஸோ ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிரும் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட்டி த்ரீ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி த்ரீ ப்ளஸ் செவன் டென்னு நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி இருந்ததுன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி If D, F are midpoints of side B, C, C, A and A, B respectively of a triangle A, B, C then the ratio of the triangles D, E, F and A, B, C So, now we have a triangle A, B, C A, B, C A, B, C If D, E, F are midpoints of B, C ஸோ மீசி பிசியோடைய மிட் பாயிண்ட் வந்து டி சிஏ சிஏவோடைய மிட் பாயிண்ட் இ ஏபி ஏபியோடைய மிட் பாயிண்ட் வந்து எஃப் ஸோ டிஎஃப்ஆர் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் பிசி சிஏ ஏபி பிசி சிஏ ஏபி இதெல்லாம் மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க 
then area of the triangle def so in the def is a connect panna or triangle kadegid idoda area ko abc in the whole triangle oda area un kekranga so nalla gowninga and the def unradu midpoint ellathiyume connect pandradha moolayama vara triangle so in the mari or triangle la ninga and mari midpoint full ah connect pannina namakku moonu triangle kadaikum இந்த மூணு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இது எக்ஸ்னா சாரி நாலு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும் நாலு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இது எக்ஸ் யூனிட் ஸ்கொயர்னா இதுவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுவும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா இது மிட் பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏரியா டிஇஎஃப் டிஇஎஃப் அப்படின்ற ட்ரையாங்கிளோடைய ஏரியாவுக்கும் ஏரியா ஏபிசிக்கும் இருக்கிற ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஏரியா டிஇஎஃப் தான் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஏரியா ஏபிசின்றது ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்